Bonjour, je suis Lo, artiste peintre. On me pose souvent la question de comment j'accroche mes toiles, comment je fais mon système d'accrochage derrière mes peintures. Donc là, j'ai décidé de répondre à la question par une petite vidéo en vous montrant comment je m'y prends. Donc voilà, voilà la peinture en question. Voilà la peinture en question. Et donc, il faut que je fasse un système d'accrochage par derrière. Donc, je place, un, je place toujours un, quelque chose en dessous, un tissu ou alors du papier bulle, comme ça, pour être sûr de ne pas salir la peinture sur la table. Je pose la peinture. Et puis là, je prends un espacement en, en essayant de mettre... Ça, c'est le haut de la peinture, vous voyez donc je vais me rapprocher assez du haut de la peinture parce que le système d'accrochage il faut qu'il soit plutôt vers le haut de la peinture si vous le mettez trop au milieu de la peinture ici la peinture contre le mur la peinture va être comme ça alors qu'on veut qu'elle soit assez collée au mur donc le truc c'est de mettre le système d'accrochage assez vers le haut donc je prends mes systèmes d'accrochage d'accord il y en a différents styles, mais moi j'ai choisi ceux-là parce que c'est ceux qui me conviennent le plus. Ils sont pas très gros, pas trop petits. Les vis qui vont avec, bien être sûr qu'elles qu sont plus grosses que le trou pour que le système tienne bien. Et puis donc voilà, je vais mettre mon système ici, ici. D'accord, donc je place ma vis ici, mon tournevis. Et puis c'est ça. Première, premier système. Ok. Voilà. Et le même de l'autre côté, à peu près à la même hauteur. L'idéal, c'est d'être à la même hauteur. C'est pas bien grave s'il y a une petite différence. Ici. Et surtout au milieu du bois du cadre. Au milieu du cadre du bois. Ici. Pour être sûr de ne pas visser dans le vide. Et donc, je mets mon deuxième système. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mes deux systèmes. Maintenant, je prends du câble. Je trouve que l'idéal c'est de mettre du câble, du câble recouvert d'un petit, d'un petit caoutchouc. Je vous mettrai les, les coordonnées du câble sous la vidéo. Moi c'est celui-là que j'emploie quoi. C'est plus propre, c'est plus beau et puis on évite de se blesser sur les petits bouts de, de métal de quand on coupe le câble. Donc voilà, je passe mon câble dans le premier œillet, puis dans le deuxième œillet. Puis là, ici, je fais un nœud. Vous voyez, je fais un nœud. Vous voyez, un nœud. Donc je fais un nœud, je serre bien, même avec une pince, je serre bien, puis je fais un deuxième nœud, un deuxième nœud, un deuxième nœud comme ça, puis je serre bien, 
Voilà. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Puis après ça, j'entoure le reste de mon câble autour de mon système. Vous voyez, de cette façon-là. Et voilà. Voilà. À côté. Puis maintenant, je viens de l'autre côté et là je tire bien, je tire bien sur mon câble. Vous voyez Puis je me laisse un peu de un peu de marge pour pouvoir faire mon mes deux boucles comme ça. J'en laisse plutôt plus que pas assez. Je coupe. Et là, pareil, un nœud. Un nœud. Un nœud, comme ça. Puis deux nœuds. Là, avec ma pince, je viens bien le serrer, puis là, donc deux nœuds comme ça, puis là, pareil, je viens entourer avec ce qui me reste de câbles pour finir mon système. Et voilà. C'est fait. Puis ça permet voilà avec son système. Donc le système de câble, la toile. Et Voilà, c'est fini. Voilà, donc si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le voulez. Surtout, activez bien la petite cloche pour être tenu au courant des prochains trucs et astuces, des prochaines vidéos dans le domaine de l'art que je posterai. Et je vous remercie beaucoup. Bonne peinture.